E... Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Esse vídeo é sobre forjamento, então roda a vinheta. Aê. <risos> Forjamento a quente. O forjamento a quente é o processo de conformação onde o metal a ser forjado se encontra acima da temperatura de recristalização. Isso faz com que durante a deformação os mecanismos de recuperação e recristalização aconteçam, inibindo a geração de tensões internas e favorecendo a ductibilidade pela formação e aumento dos grãos. Vantagens a quente. Menor energia requerida para deformar o metal. Aumento da capacidade do material para escoar sem se romper, ductilidade. Eliminação de bolhas e poros por caldeamento. Eliminação e refino da granulação grosseira do material fundido. Desvantagens do processo. Necessidade de equipamentos especiais, como fornos e manipuladores, e gasto de energia para aquecimento das peças. Reação do metal com a atmosfera do forno, levando a perda de material por oxidação e outros problemas relacionados. Formação de óxidos. Desgaste das ferramentas é maior e a lubrificação é difícil. Necessidade de grandes tolerâncias dimensionais por causa de expressão e contração térmica. O forjamento a frio é realizado a baixas temperaturas de recristalização do material forjado. A carga utilizada para conformação por forjamento a frio é muito grande, podendo chegar a 15 mil toneladas, para prensa de grande porte. Isso causa um grande desgaste das ferramentas e da matriz. O acabamento superficial e a exatidão dimensional de uma peça forjada a frio são superiores ao do forjamento a quente e até outros processos de conformação e fundição. Geralmente, as peças forjadas a frio já saem da matriz prontas para serem utilizadas, sem necessidade de ajustes de superfície ou dimensão. Preparação do aço para forjamento a frio A maioria dos aços trabalhados no forjamento possui uma resistência mecânica muito alta, o que torna a carga necessária de conformação elevada e, consequentemente, diminui a vida das ferramentas utilizadas. Para que se diminua a resistência desses aços e torne mais amena a carga da aplicação, é interessante que o aço passe por um tratamento térmico de esferentização. A sementita em forma de esfera torna muito mais fácil o escoamento do material entre os grãos, o que diminui a força necessária para a fluidez do aço trabalhado. Vantagens do forjamento a frio Menor quantidade de matéria-prima requerida. A peça pode ser obtida em sua forma final sem nenhuma perda de material. Alta produtividade. E possibilita substituição de material de custo maior, alta liga, forjada quente, por outro de custo menor, aço a carbono, forjada frio, obtendo assim peças forjadas com propriedades mecânicas equivalentes. Desvantagens desse processo. Necessidade de prensa de maior capacidade. Pressões elevadas nas ferramentas, necessitando assim de materiais especiais, geralmente de alto custo, e necessidade de recozimento intermediário para obter grandes deformações. Vantagens do forjamento: melhoria da microestrutura, resistência maior, melhor acabamento superficial que a fundição, melhor distribuição das fibras, menor energia requerida para deformar o metal e maior ductibilidade. Nossa. Sim, que Ele corrige. Desvantagens do forjamento. Necessidade de equipamentos especiais como forno, manipuladores, etc. E gasto de energia para aquecimento das peças. Reação do metal com a atmosfera do forno, levando à perda de materiais por oxidação e outros problemas relacionados. Formação de óxido. Desgaste das ferramentas é maior e a lubrificação é difícil. Necessidade de grandes tolerâncias dimensionais por causa de expansão e contratação térmica. Comparação. A maioria das operações de forjamento é executada a quente. Contudo, uma grande variedade de peças pequenas, tais como parafusos, pinos, portas, engrenagens, peões, são produzidas por forjamento a frio. O forjamento pode ser dividido em dois grandes grupos de operações. É matriz aberta e matriz fechada. Ah, porra! Presta atenção, é 
material é conformado entre matrizes planas ou de formato simples. E normalmente não se toca. E é usada geralmente para fabricar peças grandes, com formatos relativamente simples, por exemplo, os eixos de navios, ganchos, correntes, ou até mesmo âncoras. O forjamento livre se divide em operações unitárias mais comuns. Forjamento em matriz fechada. O material é conformado entre duas metades de matriz que possuem impressões com o formato que se deseja fornecer a peça. A deformação ocorre sobre alta pressão, em uma cavidade fechada ou semi-fechada, per permitindo assim obter se peças com tolerâncias bem menores do que o um forjamento livre. Nos casos que a deformação ocorre dentro de uma cavidade totalmente fechada, sem uma zona de escape, é fundamental a precisão na quantidade fornecida do material. Se for pouco, pode faltar para preencher a matriz. E um excesso pode ocorrer é, a sobrecarga ferramental e aí pode ocorrer danos ao próprio material. Por conta da dificuldade de dimensionar a quantidade exata fornecida do material, é mais comum colocar um pequeno excesso. Esse material é chamado de rebarba. A rebarba existe uma operação posterior, a rebarbação, para remover esse excesso. Equipamentos e métodos Usam-se duas classes básicas de equipamento para a operação de forjamento. A primeira, forjamento por martelamento. É feito aplicando-se pancadas, golpes ou batidas rápidas e sucessivas no metal, aplicando pressão sobre a peça no momento em que existe contato do martelo de forja e a peça metálica. Por sua vez, esta pressão é absorvida pelo metal, que se deforma muito rapidamente. Segundo, forjamento por prensagem. Neste tipo de processo, utiliza pressão contínua e devagar. É aplicado na área a ser forjada. Esta operação pode ser realizada a quente ou a frio. A operação a frio é utilizada em materiais recolhidos e o processo a quente é feito em peças para maquinaria pesada. O forjamento por pressão é mais econômico do que o forjamento por impacto e grandes aderências dimensionais são obtidas. Características do martelamento e da prensagem Do martelo A energia dissipada perde a superfície da peça Deformações maiores perto da superfície Normalmente, o ângulo de saída é maior Várias pancadas para produzir uma única peça Devido ao impacto, é necessário matrizes especiais e de elevado custo Prensas é, De forma lenta Peças de maiores portes As matrizes são mais baratas Tem o um melhor acabamento e distribuição do fluxo uniforme, deformação plástica. Fatores que determinam a opção pelo forjamento. Primeiro, material. Praticamente todos os materiais metálicos podem ser forjados, desde que a liga seja ajustada para obter a necessária conformabilidade. Materiais que demandam elevada resistência mecânica, tenacidade, ductibilidade, resistência à fluência, necessitam de aços, Titânio ou alumínio de alta resistência, em temperaturas elevadas, usam-se aços inox, austeríticos, titânio ou superligas para ajustar a conformabilidade. Segundo, tamanho do lote. Para justificar a utilização do ferramental matriz, que são relativamente dispendiosas, o forjamento é usado para taxas de produção altas. Terceiro, forma. Alguns não têm limitações quanto à geometria final, contudo, costumam necessitar de muito trabalho e mão de obra para alcançar a forma final, além de proporcionarem menor resistência mecânica. Algumas vezes, uma montagem de partes fabricadas por um processo menos intensivo em mão de obra pode ser mais barata. Quarto, redução de peso. Em alguns segmentos, a minimização de peso é essencial. O fato de o forjamento produzir componentes com forma muito próxima à forma final evita a presença de material onde não há solicitação. Além disso, a resistência mecânica específica é favorecida pelo forjamento. Quinto, integridade do produto. Boas práticas de forjamento garantem componentes sem porosidade ou sem falhas internas. A história do forjamento. Bom, o forjamento é o mais antigo processo de conformar metais tendo suas origens antes de Cristo. A conformação foi o primeiro método para obtenção de formas artesanais de espadas, por martelamento, forjamento no caso. 
O ferro e o bronze fundidos foram forjados por nossa antiguidade para produzir ferramentas manuais, instrumentos e armas grosseiras, como facas, adagas e lanças. A substituição do braço ferreiro ocorreu nas primeiras etapas da Revolução Industrial. Atualmente, existe um variado maquinário de forjamento, capaz de produzir peças mais variadas e formas de tamanho, desde alfinetes pregos para fundos e porcos, até rotores de turbinas e aço de avião. <risos> Rolled semi-finished bars are used in the manufacture of steering knuckles for vehicles. The forging blanks required are cut by shears and are heated to forging temperature by an electronically controlled induction furnace, in the case of steel, to approximately 1250 degrees Celsius. Preforming is performed on a reducer rolling facility equipped with an automated manipulator. The material is fed through the roller sets in several passes. Then an upset forging process for the material starts with a preforming press, followed by a bending process. In the next process stage, the steering knuckle is pre-forged on a forging press. By now, the shape of the component is nearly completed and finally forged in the finisher die. The flash, which is technically necessary, is trimmed on another press in a subsequent operation. The finished steering knuckle and trimmed flash. The first impressions are then hot-sized for the subsequent machining process. Controlled cooling from the forging temperature ensures the required mechanical